Apa nih? Bawang. Oh iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Zeta Serun, teman-teman. Pada kesempatan sore hari ini ya, kita berada di kebunnya Pak Sudiwani yang berada di Transmigrasi Sepunggur 2016, teman-teman semua. Dan pada hari ini yaitu eh, saya mau tadi habis mengerjakan di Masjid Al-Aqsa dan juga eh, tadi saya melihat di Masjid eh, Musholah Al-Mustafa yaitu material datang eh, saya belikan dua kubik papan. Eh, insya Allah saya masih menunggu eh, tukangnya juga untuk mengerjakan eh, bagian eh, kamar mandi dan tempat wudhu ya teman-teman semua. Dan juga nanti kita progres demi progres di masjid maupun di musola al mustafa e, tetap saya jalani ya teman-teman semua. E, dan juga ada yang bertanya e, gimana kabar Pak Mas Repal, kabar Mas Repal e, sekarang masih e, sehat e, dan juga masih mengalami radang ya, radang tenggorokan jadi beliau belum bisa beraktivitas dan saya sudah berkomunikasi sama beliau. Mas Repal ya yang berada di rumahnya tetap saya berkomunikasi sama beliau teman-teman semua dan pada kesempatan sore hari ini yaitu saya melihat eh, Alhamdulillah di tempatnya Pak Sudiwani eh, daun bawangnya sudah dipotong teman-teman semua ini mau dijadikan bibit ya bibit eh, daun bawangnya dan permajaan, permajaan. nah ini teman-teman semua ini keahlian dari Jawa Pak Wani ya nah, diterapkan di Kalimantan Utara biar ini mau dimekarkan jadi bibit nah, jadi harus dipotong daunnya biar e, nanti pengembangan dari bawah sini lebih e, banyak begitu teman-teman semua jadi harus dipotong daunnya dulu semua ini semua sudah dipotong sana sampai ke ujung ya teman-teman semua dan rencana Pak Wani itu pun mau dipotong juga Pak Wani yang bagian tengah. Insya Allah mau dipotong semua. Iya, Insya Allah. Mm -hmm. Terus e, mau dijadikan bibit semua berarti Pak Wani ya? Insya Allah mau dijadikan bibit karena mm -hmm. kita kan keterbatasan apa itu? Ya semuanya terbakar keterbatasan ah, kan betul, gitu. Betul betul betul. Jadi kalau dijadikan bibit kan mm -hmm. mudah-mudahan bisa berkembang kan gitu. Amin. Kalau nantinya sebelum ditanam kita mm -hmm. sudah jual dulu, mm -hmm. nanti kita kekurangan bibit mm -hmm. mm -hmm. e, Di tempatnya Pak Muslimin sih alhamdulillah banyak bibit ya Pak ya. Iya. Banyak bibit, tapi saya belum berkomunikasi sama beliaunya dan juga e, tadi beraktivitas apa Pak Wani tadi? Alhamdulillah pagi tadi nerbas yang di lahan sebelah. Mm -hmm berarti buka lahan baru yang kemarin di tebas tuh ya? Iya, karena hmm. kan belum bisa dibakar. Mm -hmm. Jadi saya bersihin di tanggul-tanggulnya, ternyata tanggulnya itu banyak yang jebol. Oh gitu. Iya. Mm -hmm. Karena kan sudah lama nggak di apa itu? Rawat ya? Iya. Mm -hmm. Jadi banyak yang jebol dan kemudian mm -hmm. mau ditanggul ulang? Iya, insya Allah begitu atau mau dibuntu aja yang jebol-jebol itu? Iya saya buntu, saya kasih apa itu yang jebol-jebol itu hmm. saya tinggikan supaya air itu nggak masuk lagi. Hmm. Nggak saya mau tanya begini Pak Wani, kira-kira e, kalau ditanam di sana, kira-kira Pak Wani memerlukan bibit itu berapa kilo Pak Wani? Ya kurang lebihnya itu kalau semuanya kita harus mempunyai 50 kilo. 50 kilo. Iya, karena kan di sini sudah ada anggap mm -hmm. aja punya sendiri ini sama yang di sebelah itu kan yang jenengan baru beli itu. Mm -hmm. Itu kan hampir mencukupi kan gitu. Oh, gitu. Jadi insya Allah eh, gini aja Pak Wani eh, eh, BP dari sini nanti eh, sebagian juga ada yang ditanam di sini Pak Wani ya. dikembangkan di sini sebagian juga dipindah ke sana. Dan e, semoga e, Pak Wani nanti e, ada rezeki ya Pak Wani ya Bisa e, beli bibit di tempat yang e, lahan baru tersebut Nanti habis ditanggul kita lihat 
e, progresnya kayak apa nanti di e, koordinasikan gimana caranya e, Pak siapa Pak muslimin. muslimin bisa kita mintai bibitnya begitu teman-teman semua dan e, kalau masalah bibit di sepunggu 16 ini Alhamdulillah masih ada e, kita koordinasi sama Pak muslimin atau Pak siapa kotar ya, Pak, Pak. Pak kotar yang berada di transmigrasi sepungur sini tapi sayang ya teman-teman semua kami tidak bisa e, mengeksplor ya e, apa namanya memvideokan e, tempat tersebut ya, di tempatnya yeah. Pak Muslimin karena beliaunya tidak mau di videokan begitu teman-teman semua dan Alhamdulillah e, Pak Wani ini Pak, sudah sore ini teman-teman semua e, beliaunya baru istirahat ya yeah. istirahat nebas tadi Pak Asim mampir enggak Insya Allah tadi jam berapa tadi ya Pak Asin datang? Jam tiga gitu. Kurang lebihnya saya mm -hmm. jam tiga itu Pak Asin lewat langsung mm -hmm. naik ke lahan juga kan? Mm -hmm. mm, gitu. Iya jadi kan mm -hmm. tadi, tadi saya lewat bolak-balik, cuman saya tidak mampir. Iya. Sempat <laughs> saya mm. apa itu bersihkan pas di gelutan-gelutan itu kan? Mm -hmm. Sempat saya bersihkan, saya coba kan? Mm -hmm. Ternyata berat kalau langsung diterba semuanya itu. Mm, terus jadi alangkah baiknya kita sambil nunggu pasang ya kita sambil olahraga sedapatnya kan mm, gitu. gitu jadi e, di sana belum bisa ditebas Pak Wania ya kalau ditebas itu bisa aja tapi mm -mm. kan kalau dipaksa kan gitu mm -mm. tapi kan berat tapi kalau kita sambil nunggu airnya turun beberapa mm -mm. hari ini kan kita tetap kalau ya. pasangnya sini Berapa hari lagi baru mati Pak Wani Masalahnya ya. ini masih pasang tinggi Pasang, gitu. tinggi. pasang tinggi Jadi e, kita kalau nunggu e, air surut Nanti tunggu satu minggu lagi baru air mati Itulah susahnya e, beraktivitas di pasang Tuh. air pasang surut Kita diatur air gitu loh Kalau yang sudah bertanggul baru kita tidak diatur air Kita semau kita gitu Kalau yang sudah ya. ditanggul tinggi Tapi kalau yang belum di tanggul tinggi, pasti otomatis tanah yang begini, nah ini ini begini kan e, terendam semua gitu. Kayak padi pun kan kelihatan cuman daun ujung aja Pak Wania, ya. daun ujung aja gitu. Jadi e, belum bisa e, menebas gitu teman-teman semua. Dan ini alhamdulillahirobbilalamin, e, apa namanya padinya sangat dicoroy royo, e, mantep pokoknya ini. Pokoknya luar biasa ya teman-teman ya Dan Mantep luar biasa Dan ini ya, uh, Alhamdulillahnya jadi Satu mm -mm. Dua Tiga Empat Lima Kemarin kan cuma dua Pak. Kemarin cuma dua sekarang berubah jadi lima biji ya. ya Oh caranya tekniknya begini ya Buat mengembangin yang cepat biar berkembang gitu ya. ya Kalau kita mm -mm. Ini dibuangin gini kan cepat juga Hmm. Jadi alangkah baiknya kan kita potong jadi mudah pecah gitu. Hmm, gitu. Ya. Biar cepat pecah e, daunnya gitu ya. Iya, cepat hmm. keluar apa ini pupusnya kembali. Pupusnya lagi ya. betul sekali Pak Wani. Sangat luar biasa e, beliaunya di sini mengeterapkan ilmu yang dari e, Jawa diterapkan di sini yaitu untuk pemangkasan daun daun bawangnya ya teman-teman semua dan beliau tadi beraktivitas yaitu membersihkan lahan yang baru di sana mau ditanami daun bawang begitu ya dan ada daun bawang ada juga seledri ada juga lombok nantinya akan ditanam di lahan yang baru sana gitu dan apa namanya doaan terus ya Pak Wani semoga berhasil di Kalimantan Utara sini saya sangat senangnya semangat beliau untuk bertani di Kalimantan Utara sangat semangat sekali teman-teman semua dan juga kita lihat dari e, pertumbuhan padinya sangat dicoroyoroyo ya e, subhanallah pokoknya mantap mantap luar biasa berhasil Pak Wani ya pokoknya berhasil kita hmm. kan masih berusaha ya kan? berusaha untuk e, apa namanya kedepannya ya Pak Wani ya dan nanti kedepannya Pak Wani e, seandainya E, ini sudah panen kan bisa digiling bisa dibuat e, 
makan Pak Wani ya, ya persiapan, hmm, persiapan pangan. pangan jadi sudah ada persiapan pangan padinya ini eh, teman-teman semua dan eh, mengenai daun bawang juga seandainya sekarang itu dipilih dijual pun sudah bisa, bisa. tapi karena Pak Wani menginginkan untuk jadikan bibit. bibit ulang jadi beliau tidak menjualnya karena apa mau dijadikan bibit ulang jadi eh, untuk sementara waktu Pak Wani ini dibiarkan dan dipangkas aja daunnya itu nantinya eh, tumbuh eh, apa namanya eh, tunas baru yang dari bawah jadi pemecahannya lebih cepat eh, lebih banyak lagi eh, pertumbuhan daun bawangnya begitu teman-teman semua dan eh, padinya kira-kira eh, berapa bulan lagi atau berapa hari lagi itu akan jebul Pak Wani ya? Kalau jebulnya kan kita mm -hmm. kalau seandainya dulunya kita tahu bibitnya berapa bulan mm -hmm. biasanya kan gitu. Kalau mm -hmm. kayak impari itu kan tiga mm -hmm. bulan empat bulan kan sudah. Mm -hmm. Kalau ini kan masih kelihatan sebagian. Mm -hmm. Ini kan sebagian sudah apa itu kembang kembang kan? Mm -hmm. iya. Sebagian mm -hmm. kan belum. Betul. Jadi kan nggak rata. Mm -hmm. Jadi kalau dikatakan kan masih mulai kan gitu. masih ini Musa masih mulai eh, apa namanya mau jebul Bukan, gitu. mau meteng kan? oh, mau meteng oh mau meteng eh, berarti kan kalau yang meteng meteng itu kan mekeke mekeke gini <laughs> meteng mekeke oh ya betul iya, kan? kalau yang sudah mekeke itu kan <laughs> sudah bulat oh, iya. nggak gepeng lagi kalau masih gepeng kan belum betul kalau yang sudah bulat berarti itu sudah ada dalamnya tidak mau mau Mat, melahirkan ya. lah ya mau e, jebul ya, padinya ya. gitu ya mudah-mudahan kan nggak sampai lama ibaratnya dalam jangka waktu satu bulan sudah ya. mulai jebul kan kita bersyukur alhamdulillahnya alhamdulillah kan, gitu. betul sekali dan kemarin satu hari itu ndak ada terang ya teman-teman semua yang makanya saya ndak ke tempatnya Pak Wani dan e, satu hari full ya se, Tanjung Selor itu diguyur hujan jadi saya tidak berkesempatan ke e, tempatnya Pak Wani jadi kemarin hari kemarin tidak ada video teman-teman semua ya dan kesempatan pada hari ini ya saya bikin video satu di tempatnya Pak Sudiwani tadinya mau dibikin video di sana cuman saya masih mengerjakan saya kejar yaitu untuk e, pembangunan Masjid Al-Aqsa yaitu tadi saya mengetam papan dan juga E, melurusi papan juga untuk e, list samping dan e, pemasangan e, list plang ya e, tadi kita bekerja di sana jadi e, saya sempatkan memang saya kejar biar e, e, cepat e, berjalan begitu teman-teman semua oke teman-teman semua ini e, bibit yang bibit lombok ya ini bibit lombok yang mau ditanam di lahan yang baru Pak Wani ya. Iya. Nah ini bibit nah. lombok itu sudah mengeluarkan mulai kecamba ini. Kan? Mulai kecamba dan ini bibit lombok yang sudah direndam selama eh, tiga, hari tiga hari pasang. Jadi direndam dikeluarkan inilah eh, bibit lomboknya. Ini lombok apa Pak Wani? Kemarin apa namanya? Cakra. Yang... Ya, lombok kecil itu. Lombok cakra, ini sama juga lombok cakra yang sudah direndam biar tahan selama tiga hari. Jadi Pak Wani sangat luar biasa ilmunya. Jadi sebelum ditanam, sebelum ditanam di kebun, jadi di apa namanya diolah. Kasih pembelajaran eh, untuk kena air. Ya, jadi dikasih pembelajaran dulu ya biar ya, tidak kaget, eh, kaget begitu sangat luar biasa Pak Wani eh, ini sangat-sangat baru saya ketahui eh, ilmu yang begini jadi eh, inilah gunanya eh, apa namanya kita menambah ilmu ya teman-teman semua eh, ini ilmu Pak Pak Wani sangat luar biasa jadi sebelum ditanam eh, biar dia tidak stres di eh, rendam dulu tiga hari tadi pelan-pelan pelan-pelan pelan tapi iya. pasti gitu ya Pak Wani ya kalau di Jawa kan kita juga mm -hmm. itu harus dikasih pelajaran mulai kecil itu kan mm -hmm. untuk sementara air diratakan semua mm, gitu. habis itu di air dihabiskan oh gitu kalau sudah besar 
dia nggak pernah kena air tinggi jadinya mm-hmm. begitu kena air tinggi langsung mm-hmm. ya itu langsung layu semua Masuk. biasanya begitu kalau di Jawa mm-hmm. jadi untuk sementara kan kita dikasih pembelajaran dulu lah oh gitu ya. ibaratnya kalau bayi itu dilajari untuk merangka mm-hmm. berangkang berdiri kan gitu oh gitu mantap Pak Wani luar biasa Pak Wani ya uh... bukannya luar biasa kita biasa di luar kan gitu <laughs> Ini sangat luar biasa teman-teman semua Nah kita masuki rumah Pak Wani nah, Ini kita dari belakang si Enis Nah ini kita teman-teman semua Kita sudah berada di dalam rumah Dan kita mau menuju melihat eh, perkebunan bagian dalam Eh bagian depan ya teman-teman semua Nah ini waktunya sudah eh, malam Ini sudah senja Sanja eh, Sanja <laughs> Menyel Sanja itu pasti kadap Kadap apa itu? Kadap itu gelap Oh kadap, ini sudah Sanja Jadi sudah kadap ya. uh, Oke siap, itu bahasa mana itu? Banjar Oh Banjar Berarti Pak Wani lama di Banjar kah? 8 tahun setengah Jadi, 8 tahun setengah Alhamdulillah kita nggak bisa lupa hmm, gitu. Dengan bahasa itu Dengan bahasa Banjar sana ya Jadi eh, Pak Wani sudah sedikit-sedikit besarnya sudah menghafal ya Insya Allah hafal semua hmm, wes, Luar biasa uh, Kita ke sebelah dulu Pak Wani ya Kita mau uh, melihat uh, Perkebunan yang sebelah sini Teman-teman semua Nah ini teman-teman semua Sawi yang kemarin Astagfirullah tiba Nah ini besar-besar teman-teman Nah ini mau dipanen sama Pak Wani ini. Wes, ya, Luar biasa kita panen karena mm-hmm. kasihan juga. Sayang Pak Wani Wih, masa loh kan gede ini uh-huh. Jadi kan apa itu Biar tahu rasanya beh, beh. Udah, udah, udah Udah Pak Wani Udah, udah Pak Wani Oh iya Udah Pak Wani Wih, Itu banyak loh itu sudah Lain Pak Nanti itu mimpet di sayurnya iya. hmm. akarnya ikut semua wih ngeri nggak bawa pisah sih Mm-mm. udah 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 Bentar. wih kita lihat perlihatkan ya yes. mantap Nah ini teman-teman semua Ini Pak Wani panen sawi ya Eh sa- sawi Wah besarnya bukan main teman-teman semua Ini eh, alhamdulillah Ada berapa biji nih isinya nih Wah besarnya bukan main Nah ini sa- sawi apa bu? Sawi bungkuk Sawi bungkuk teman-teman semua Ini we, sangat luar biasa ya teman-teman semua Wih Iya, tapi ini wih, sangat luar biasa teman-teman semua. Wih, daunnya sangat subur sekali kan teman-teman semua tuh. Wih, gedenya mantap luar biasa teman-teman semua. Sawinya, eh, alhamdulillah. Pak, wih banyaknya Pak Wani. Wih. Hmm, kasih Pak Bu Muslimin. Hmm. Wih, gede ini masuk. Hmm, siap. Bisa yang di tangan ular sebagian. Daunnya bolong-bolong. Tapi kalau sana biarpun dia makan Tuh. ular tetap di sayur Pak, soalnya enggak pakai apa itu namanya. Wih, hmm. mekrok gede ya? nih. Anu, anu apa? Pestisida. Pestisida. Iya. Biasanya kalau orang Cina kan bilangnya ini... gitu. Mm-hmm. Kalau orang Cina bolong-bolong gini enggak apa-apa kita makan aja asal cuci bersih, berarti enggak mm-hmm. pakai. Kalau ibaratnya gubis itu kalau mm-hmm. yang enggak ada uletnya mm-hmm. Itu racunnya masih banyak mm, Gitu ya. Kalau gubis itu kayak semacam kol juga mm-hmm. Kalau ada uletnya berarti dia kan pepsidanya kan enggak ada Insektisidanya itu Insektisidanya Racunnya itu Racunnya betul sekali Jadi Mantap. kalau kita makan ya Biarpun ada uletnya ya kita masak aja enggak masalah kan Ya kalau saya sering Masa ulet anu malahan 
kulit apa uh, yang di uh, bayam ya itu nggak hmm, apa bayam itu tapi tidak saya makan tetap saya buang <laughs> <laughs> padahal makannya juga uh, bayam gitu loh tapi Jadi rasanya barangnya kemarin uh -uh. kalau dikocor POC lagi kan masih bisa, bisa besar daun uh -uh. luar biasa itu, kalau tempat bang pak biasanya kan itu kan cuma uh -uh. satu dari gang uh -uh. Itu satu satu akhirnya tiga uh -uh. Kalau tiga dia bisa begini. Mekro. Nah, ya. Itu kan hmm. satu jadi berdesakan dengan hmm. rumahnya nggak bisa. Oh berarti mekro. harus diatur jaraknya ya. gitu Pak Wani ya? Jaraknya 30 cm harusnya itu satu meter isinya tiga. Hmm gitu. Ya kalau sawi jenis ini. Hmm, mantap Biasanya mantap. kalau satu ini kalau besar ini ya ada yang sekilo lebih. Wis luar biasa. Karena ini kan sudah lama nggak ada nutrisinya untuk mm -mm. makan kan jadi. Betul. Agak keriput keriput. Kemarin mm -mm. kan daunnya masih apa itu? masih lebar-lebar betul ya. sekali mantap pokoknya ini wis banyaknya Pak Wani enggak banyak ini kan cuma mekro aja cuma kan? mekro aja ini enggak mekro ini keluarganya hmm. banyak Pak. jadi hmm. nanti dapat dua-dua kan kurang Wih. terima kasih ini Pak Wani sama-sama banyaknya ini ini mekrok pak. Hmm. Nah ini waktunya sudah malam ya teman-teman semua ya. Ini kita berada di tempatnya Pak Sutiwani. E, cukup sekian dulu ya videonya karena kita mau melanjutkan pulung kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, komen, like nya di channel ini. Terima kasih teman-teman.